Now next is what is the advantage of modular programming or advantage of functions? Means, just in the previous case we discussed that if any of the things or new things you want to implement or use, first of all you should know what is the advantage and the purpose. अगर इसका कोई पर्पज या एडवीस अगर इस थिंग्स को क्रिएट करने का कोई पर्पज नहीं है या एडवांटेज नहीं था यूज करना कैसा मीनिंग लेस सेम एस इस केस में सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँ वाट इज द एडवांटेज ऑफ फंक्शंस फंक्शंस के एडवांटेज समझने के लिए सबसे पहले एक रियल केस एग्जाम्पल चेक करें देन इसके बेसिस पर आइडेंटिफाई करें ऑल दो पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोसेस का नेम क्या है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मीन्स जस्ट मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कोई भी प्रोग्राम विदाउट फंक्शंस भी क्रिएट करना पॉसिबल विदाउट यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस बट सपोज दैट अगर आप किसी प्रॉब्लम के अंदर कोई फंक्शन क्रिएट नहीं करते इस केस में किस टाइप के ड्रॉबैक्स फेस करना पॉसिबल है किस टाइप के प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्सिटीज फेस करना पॉसिबल है सपोज दैट सम रूम अगर आपके पास कोई बिग रूम है रूम में भी बेडरूम लाइक दैट सम रूम इस रूम का साइज क्या है समथिंग टेन बाई टेन बेड तो और लेंथ क्या है इसका समथिंग टेन स्क्वायर फीट एंड टेन स्क्वायर फीट लाइक दैट इन दैट केस अगर इस पर्टिकुलर रूम के अंदर आपको कोई भी मीन से टाइल्स बिछाना है अगर टाइल्स बिछाने के केस में बात कर रहे हैं तो इस केस में टाइल का टाइल्स का साइज भी क्या होना चाहिए ऑल्सो टेन बाई टेन टेन बाई टेन मीन्स हंड्रेड स्क्वायर फीट साइज क्या होना चाहिए इसका हंड्रेड स्क्वायर फीट अगर आप हंड्रेड स्क्वायर फीट का अगर आप इसमें कोई भी टाइल्स फिट करना चाहते हो इस टाइल्स फिट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं मीन पॉसिबल है बट सपोज अगर आपने हंड्रेड स्क्वायर फीट का कोई भी टाइल्स इसमें फुट किया है वी आर हैविंग सम टाइल्स विद हंड्रेड स्क्वायर फीट देन इसको इस पर्टिकुलर प्लेस पर रूम के अंदर शिफ्ट किया है दिस इज द सम टाइल्स विद गिविन और रिक्वायर्ड साइज लेकिन इसके इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है प्रॉब्लम्स क्या फेस करोगे मीन्स इस बिग साइज के टाइल्स को मैनेज करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है वन मोर थिंग्स अगर आपने टाइल्स फिट भी कर लिया सपोज दैट अगर स्टाइल का कोई पर्टिकुलर कॉर्नर और सेंटर पार्ट अगर क्रैक होता है मीन्स सम सेंटर पार्ट अगर इसका क्रैक हो रहा है इस केस में इन फ्यूचर आपको मीन्स पूरा का पूरा टाइल रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट हुई ओनली पर्टिकुलर पार्ट मीन्स टाइल अपने आप में क्या जाए सिंगल पीस अगर सिंगल पीस है दैन इस केस में प्रॉब्लम क्या है इस केस में जब भी आप चेंजेस करो इस टाइल्स का कॉस्ट है समथिंग टेन थाउजेंड मीन्स कॉस्ट क्या इसका समथिंग टेन थाउजेंड रुपीज तो इस केस में जब भी इस टाइल्स को आप चेंज करोगे या अगर टाइल्स क्रैक क्रैक होने के जस्ट बाद तो आपको रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट तो इस केस में कंप्लीट टाइल्स रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट भी न कि पर्टिकुलर पार्ट बिकॉज ये ऑलरेडी टाइल्स अपने यहाँ में क्या है एज अ सिंगल पीस तो इस केस में अगेन आपको रीपेमेंट मीस इन फ्यूचर फिर से आप टाइल्स को रिप्लेस कराओगे रिप्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन आपको कितना अमाउंट पे करने की रिक्वायरमेंट होगी नेक्स्ट टाइम ऑल्सो टेन थाउजेंड इज द प्रॉब्लम बट सपोज दैट इनिशियली मीस अभी टाइल्स अपने यहाँ में क्या मल्टीपल मॉड्यूल्स और एज अ सिंगल मॉड्यूल एज अ सिंगल मॉड्यूल दिस इज अ सिंगल मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग नथिंग एल्स मीस अगर टाइल क्रिएट किया शिफ्ट किया जाए सिंगल मॉड्यूल अदर पर्सन सपोज दैट अदर पर्सन के पास अगर सेम रूम अवेलेबल है विद सेम साइज रूम का साइज क्या है टेन स्क्वायर फीट टेन स्क्वायर फीट लाइक दैट तो इसके इसमें अगर सेम पर्सन को टाइल शिफ्ट करना है टाइल्स इस केस में टेन टेन स्क्वायर फीट के शिफ्ट न करके इस केस में सपोज दैट अगर कोई टाइल अवेलेबल है इस टाइल का साइज क्या है वन फीट वन मीन्स सम क्यूब और स्क्वायर लाइक दैट सेम इस टाइप के टोटल टाइम मीन्स इसका अगर साइज क्या है वन बाई वन उस टाइप के टोटल टाइल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे देर मे बी ए चांस ऑफ हंड्रेड टाइल्स टोटल इस केस में टाइल्स कितने रिक्वायर्ड हैं देर मे बी ए चांस ऑफ हंड्रेड टाइल्स अगर हंड्रेड टाइल्स रिक्वायर्ड हैं आई थिंक हंड्रेड टाइल्स मीन्स इस टाइप से इसे एक सिंगल टाइल का साइज क्या है इस केस में वन स्क्वायर फीट
जस्ट इसके बाद में एडवांटेज हाईलाइट करेंगे वाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम रूम के केसेस में नंबर ऑफ टाइल्स इस टाइप से आप शिफ्ट करोगे कंस्ट्रक्ट करोगे तो इसका एडवांटेज क्या रहेगा मीस इस केस में टोटल कितने मॉड्यूल्स हैं एक सिंगल मॉड्यूल का साइज क्या वन बाई वन तो टोटल सच काइंड ऑफ मॉड्यूल्स कितने देर आर हंड्रेड मॉड्यूल्स और हंड्रेड टाइल्स टोटल पीस कितने रिक्वायर्ड है हंड्रेड हंड्रेड टाइल्स को कंसिडर करेंगे एज अ हंड्रेड मॉड्यूल्स लाइक दैट इस साइज के इसका वन इसका भी साइज क्या ऑल्सो वन ऑल्सो वन 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 टोटल पीस कितने हंड्रेड इन दैट केस इन फ्यूचर अब चेक करें इसका एडवांटेज क्या है मीन दिस इज नथिंग मच दिस इज सम काइंड ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन रियल लाइफ इन फ्यूचर कोई भी पर्टिकुलर टाइल्स अगर इस केस में क्रैक होता है तो इस केस में होल कंप्लीट टाइल्स रिप्लेस करने नीड ओनली वन टाइल ओनली वन टाइल सपोज दैट हंड्रेड टाइल्स के केसेस में अगर एक सिंगल टाइल का कॉस्ट है टेन रुपीज और वन टाइल का कॉस्ट कितना है समथिंग हंड्रेड रुपीज हंड्रेड रुपीज तो टोटल कॉस्ट अभी भी कितना है समथिंग नियर अबाउट ऑल्सो टेन थाउजेंड टोटल कॉस्ट कितना है टेन थाउजेंड एक वन टाइल का कॉस्ट मैंने कंसिडर किया जाए हंड्रेड रुपीज तो इस केस में जब सिंगल टाइल से अगर कैश होता है तो इस केस में टोटल अमाउंट कितना पे करने नीड होगी टेन थाउजेंड कंप्लीटली टेन थाउजेंड अमाउंट और हंड्रेड रुपीज ओनली सिंगल टाइल अगर चेंज कर दो उस केस में पेमेंट भी कितना रिक्वायर्ड होगा ओनली हंड्रेड रुपीज जबकि प्रीवियस केस में जब सिंगल मॉडल कितना रीपेमेंट करना रिक्वायर था टेन थाउजेंड दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग और सिंगल मॉड्यूल प्रोग्रामिंग मीन्स इनिशियली एट दैट लेवल अभी जस्ट मैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाला हूँ इसलिए मुझे कंप्लीट इसके एडवांटेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में एक्सप्लेन करना हो सकता है पॉसिबल ना हो बिकॉज अभी आपको हो सकता है फंक्शन का कोई आइडिया नहीं लेकिन रियल लाइफ का इंस्ट्रक्शन का आइडिया आपको बहुत अच्छे इसलिए आपके लिए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इस टाइप से कंपेयर करना पॉसिबल मीन्स जो एडवांटेज गिवन कंस्ट्रक्शन में सो रहा सेम एडवांटेज आपको रिसीव होंगे इन केस ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मीन्स अगर कॉस्ट को लेकर बात करें तो इस केस में कॉस्ट वाला केस कौन सा है एज अ सिंगल मॉड्यूल और मल्टीपल मॉड्यूल्स सिंगल मॉड्यूल्स सेम है मेंटेनेंस भी किसका इस केस में सिंगल मॉड्यूल और मल्टीपल मॉड्यूल्स सिंगल मॉड्यूल्स सॉरी मेंटेनेंस किसका इस इज ये दैट वन क्या इसका साइज भी कम हुआ इजीली रिप्लेस करना पॉसिबल है इस केस में इजीली रिप्लेस करना पॉसिबल इस अगर आप टेन थाउजेंड कॉस्ट भी पे करें तभी इसको इजिली रिप्लेस करना पॉसिबल हो नॉट पॉसिबल नेक्स्ट वन इन दैट केस अब डिस्कस करेंगे रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलर प्रोग्राम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का फर्स्ट एडवांटेज क्या है मॉड्यूलरिटी मॉड्यूलरिटी नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ बिग प्रॉब्लम इन टू स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स डिवाइडिंग प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स ऑपरेशन इन टू स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स नेक्स्ट वन लाइक दैट अगर आपके पास कोई ऑपरेशन है सम अर्थमेटिक ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन के अकॉर्डिंग लाइक है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इस केस में दोनों ही केस हाईलाइट करो अगेन इन प्रोग्रामिंग में प्रीवियस केस में रियल लाइफ से कंपेयर किया था लेकिन इस केस में मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को मैं जस्ट एग्जैक्टली प्रोग्राम्स के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ एज अ सिंगल मॉड्यूल प्रोग्रामिंग और मल्टीपल मॉड्यूल्स प्रोग्रामिंग सपोज सेट इस प्रोग्राम के अंदर वी आर हैविंग सम प्रोग्राम इस प्रोग्राम में टोटल मैंने परफ्यूम क्या कराया सम एडिशन ऑपरेशन सब ट्रैक्शन ऑपरेशन डिवीजन ऑपरेशन और इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू डिवीजन लाइक दैट मीन्स अगर एडिशन से रिलेटेड एडिशन के केस में आते हैं एडिशन से रिलेटेड टोटल स्टेटमेंट्स कितने समथिंग टेन स्टेटमेंट टेन स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू एडिशन ऑपरेशन ओनली माई एग्जाम्स नॉट एक्चुअल थिंग्स सेम एज सब ट्रैक्शन सब ट्रैक्शन से रिलेटेड भी स्टेटमेंट्स कितने राइट डाउन करें इस केस में ऑल्सो समथिंग टेन स्टेटमेंट लाइक दैट इस टाइप से ये अपने आप में प्रोग्राम क्या है एज आ सिंगल मॉड्यूल मीन्स ओनली एज एम सच की बात कर रहा हूँ मीन्स बिगिनिंग टेन स्टेटमेंट्स को कंसिडर कर लो बिगिनिंग टेन स्टेटमेंट रिलेटेड कैसे रिलेटेड टू एडिशन ऑपरेशन मीन्स इस टाइप में राइट डाउन स्टेटमेंट एस वन अप टू एस टेन नेक्स्ट एस इलेवन टू एस ट्वेंटी देन एस ट्वेंटी वन टू एस थर्टी नेक्स्ट वन एस थर्टी वन टू 
एस फोर्टी लाइक दैट टोटल स्केस में प्रोग्रामिंग के अंदर टोटल स्टेटमेंट्स कितने हैं समथिंग फोर्टी स्टेटमेंट सपोज दैट बिगिनिंग टेन स्टेटमेंट्स के थ्रू परफॉर्म क्या हो रहा है एडिशन ऑपरेशन इसने स्टेटमेंट को मैं कैटेगरी वाइज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नेक्स्ट वन नेक्स्ट टेन स्टेटमेंट्स के थ्रू परफॉर्म क्या हो रहा है सम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन नेक्स्ट टेन स्टेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग डिविजन और मल्टीप्लीकेशन सेम एस डिविजन लाइक दैट अगर सिंगल मॉड्यूल्स में एज सिंगल फंक्शन राइट डाउन किसका एज आ मेन फंक्शन दैन इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं इन फ्यूचर अगर आपको मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी चेंजेस परफॉर्म करना फिर भी आपको होल इंस्ट्रक्शंस एनालाइज करने की जरूरत है प्रोग्राम के अंदर अगर टोटल फोर्टी स्टेटमेंट्स हैं देर आर फोर्टी स्टेटमेंट मैं एनालिसिस लेवल पर बात कर रहा हूँ जब ये प्रोजेक्ट मेंटेनेंस फेस में जाएगा मेंटेनेंस मीन्स वी वांट टू परफॉर्म सम चेंजेस और वी वांट टू अप्लाई सम चेंजेस अगर किसी भी टाइप के चेंजेस अप्लाई करना है तो पूरे मेंटेनेंस फेस में सेंड करेंगे मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग इस केस में डायरेक्टली जो भी न्यू एम्प्लॉज होंगे न्यू एम्प्लॉय के लिए डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन मॉडल में या मल्टीप्लीकेशन लॉजिक्स में चेंजेस करना पॉसिबल नहीं चेंजेस करने से जस्ट पहले होल प्रोजेक्ट एनालाइज होगा क्योंकि प्रोजेक्ट किस फॉर्म में राइट किया एज अ सिंगल फंक्शन और सिंगल मॉड्यूल पूरा प्रोजेक्ट एनालाइज करने मतलब क्या है इस पूरे प्रोग्राम को एनालाइज करना इसमें टोटल 40 स्टेटमेंट्स हैं तो टोटल कितने स्टेटमेंट एनालाइज करने की जरूरत होगी इसके इसमें 40 स्टेटमेंट अगर आप प्रोजेक्ट लेवल पर ऑब्जर्व करोगे देना आपको थिंग्स बहुत अच्छे से क्लियर होगा इस स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स हैं ओनली एजम्सन्स की बात करें अगर पर्टिकुलर पार्ट को अगर टेन स्टेटमेंट्स को टेन ऑपरेशन को एनालाइज करने के लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड है समथिंग वन हार तो टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा फोर मॉड्यूल को एनालाइज करने के लिए समथिंग फोर हार्स ओनली एजम्सन्स देखें लॉजिकली देखा जाए तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वन आर और फोर आर टाइम पे करने की नीड ही नहीं है लेकिन मैं प्रोजेक्ट लेवल पर बात कर रहा हूँ अगर फोर आर्स रिक्वायर्ड है लेकिन रियल में अगर प्रैक्टिकल लेवल पर चेक करें तो रियल में आपको चेंजेस ऑनली मल्टीप्लीकेशन में करना था तो मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स कितने ओनली टेन स्टेटमेंट्स रियल में आपको कितने स्टेटमेंट एनालाइज करने नीड है ओनली टेन स्टेटमेंट लेकिन फिर भी अननेसेसरी आपको कितने स्टेटमेंट रीड कर एनालाइज कर रहे हैं इसके इसमें फोर्टी स्टेटमेंट इसलिए एक्स्ट्रा मिस अगर टेन स्टेटमेंट को एनालाइज करने में रिक्वायर्ड टाइम कितना है वन आवर्स या रिक्वायर्ड टाइम इज वन आवर लेकिन आप इसके इसमें पे कितना टाइम कर रहे हो फोर आवर्स टोटल टाइम कितना पे हो रहा है फोर आवर्स तो अननेसेसरी आप कितना अमाउंट पे कर रहे हैं इसके कितना टाइम पे कर रहे हैं इसके इसमें थ्री आवर्स जबकि थ्री आवर्स में अदर टास्क कंप्लीट करना पॉसिबल है दिस इज द प्रॉब्लम विथ दैट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग बट सपोज दैट अगर सेम प्रोजेक्ट मॉड्यूलर के फॉर्म में मिस एज अ मॉड्यूलर कंप्लीट किया है मॉड्यूल्स के फॉर्म में अगर इनिशियली जब फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बिल्डअप हुआ तो एडिशन से रिलेटेड सारे टेन ऑपरेशन सेपरेट मॉड्यूल्स में प्रोवाइड किए मॉड्यूल नेम एज समथिंग एडिशन कंटेंस टेन स्टेटमेंट सेम एज सब्ट्रैक्शन से लेडमी से सारे स्टेटमेंट डिवाइड किसके बेस पर हो रहा है बेस्ड ऑन सम कैटेगरी कैटेगरी वाइज सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड सारे के सारे ऑपरेशन किसके अंदर सब्ट्रैक्शन मॉड्यूल अगेन समथिंग टेन स्टेटमेंट मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट किसमें सेपरेट मॉड्यूल कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन सेम एज सेम एज डिविजन और इसके इसमें फोर मॉड्यूल सेपरेटली प्रोवाइड किए हैं ये मॉड्यूल्स कैसे हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एडिशन और सब्टेक्शन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बिकॉज अगर आप एडिशन में कोई भी परफॉर्म कोई भी चेंजेस परफॉर्म करोगे इससे सब्टेक्शन या डिवीजन कभी इफेक्ट नहीं होगा क्लियर मॉड्यूल्स कैसे हैं इंडिपेंडेंट इस मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में इस प्रोजेक्ट को आप मेंटेनेंस फेस में चेंज करो आफ्टर सम इयर्स अगर इस प्रोग्राम में किसी भी टाइप के अपडेशन या चेंजेस पर फोन करना तो प्रोजेक्ट अगेन कहाँ सेंड हुआ सम मेंटेनेंस फेस और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तो मेंटेनेंस अगर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल में चेंज करना तो जो भी इस कंपनीज के ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होंगे अब इन एम्प्लॉयज को कंप्लीट ऑल मॉड्यूल्स स्टडी करने की जरूरत नहीं या ऑल मॉड्यूल्स एनालाइज करने की जरूरत नहीं और एनालिसिस किस लिए पे करो ओनली फोर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल चेन मीस और मल्टीप्लीकेशन में टोटल अगर टेन स्टेटमेंट है तो टोटल टाइम कितना स्पेंड हुआ इस केस में ओनली वन आर नॉट अ फोर आवर्स जबकि प्रीवियस केस में टोटल टाइम कितना स्पेंड हुआ थ्री आवर्स सेम एंड लाइक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इन प्रीवियस केस रूम्स के केस में से प्रोसेस किस केस में लग रहा है मीन्स टाइल इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ सिंगल पीस लेकिन इस केस में टाइल्स किस फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पीस ऑफ अमाउंट्स लाइक दैट सर एडवांस मीन्स अगर कोई भी केस अगर स्मॉल मॉड्यूल्स के फॉर्म में इजिली चेंजेस करना पॉसिबल है अदर केस लाइक अ रियल केस सपोज दैट अगर आप किसी भी टाउन में किसी भी मार्केट के
टेन रूम्स क्रिएट किए टेन रूम्स के केसेस में कितने ऑफिस ओपन करना पॉसिबल हुआ टेन डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस नॉट अ वन ऑफिस देन अगेन टेन ऑफिस क्रिएट करना मीन्स क्या टेन मॉड्यूल्स जिस तरह एन अदर एडमी से टेन ऑफिस अगर कंसल्ट करा है तो डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट सप्लाई करना पॉसिबल जबकि सिंगल ऑफिस के थ्रू ओनली सिंगल टाइप का प्रोडक्ट सप्लाई करना पॉसिबल हुआ एडवांटेज रीड दिस थ्योरी पॉइंट फर्स्ट वन मॉड्यूलरिटी मॉड्यूलरिटी इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स ऑपरेशन इन टू स्मॉल मॉड्यूल्स मीन्स कैटेगरी वाइज बिग प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में प्रोसेस डिवाइड करने के प्रोसेस को नेम देंगे जब मॉड्यूलरिटीज मॉड्यूलरिटी का एडवांटेज जस्ट मैंने डिस्कस किया था एडवांटेज क्या इसका मीन्स अगर आपको कोई भी प्रोग्राम्स के अंदर कोई भी चेंजेस परफॉर्म करना है तो आपको होल प्रोग्राम एनालाइज करने की जरूरत नहीं होगी पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में डायरेक्टली चेंजेस करना पॉसिबल है विदाउट अफेक्टिंग अदर मॉड्यूल्स अगर आप मल्टीप्लीकेशन में कोई चेंजेस करोगे तो इससे ना ही एडिशन मॉड्यूल अफेक्ट होगा ना ही सब टैक्स ना ही डिविजन बिकॉज सारे मॉड्यूल्स कैसे इंडिपेंडेंट नेक्स्ट है रीजेबिलिटी रीजेबिलिटी मीन्स राइट वंस यूज मेनी टाइम्स एक बार आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लॉजिक साइड डाउन कर लिए मॉड्यूल्स के फॉर्म में फंक्शंस के फॉर्म में तो ना आपको कोड बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं जस्ट रीयूज करना पसंद मैन एडवांटेज क्या फंक्शंस का जस्ट रीयूजेबिलिटीज जैसे प्रीवियस केस में ड्यूरिंग फंक्शन इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था अगर फैक्टोरियल ऑपरेशन मल्टीपल प्लेसेज पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के लिए रिक्वायर्ड है तो या तो आपके लिए सेम लॉजिक्स मल्टीपल टाइम रिपीट करनी नीट थी या फिर वन टाइम फंक्शन क्रिएट करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर रीयूज करना पॉसिबल था राइट वंस यूज मेनी टाइम्स नेक्स्ट एडवांटेज रीडेबिलिटी इजी टू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन ऑपरेशन सपोज दैट इस प्रॉब्लम के अंदर टोटल फोर मॉड्यूल्स हैं एज अ स्टेटमेंट्स अब स्टेटमेंट्स के केस में अगर कोई भी एक्सटर्नल पर्सन है उसके लिए डायरेक्टली बताना पॉसिबल नहीं हुआ कौन सा स्टेटमेंट एडिशन से रिलेटेड है कौन से स्टेटमेंट सब्टेक्शन से रिलेटेड है कौन से मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड है कौन से डिवीजन से रिलेटेड अगर आपने सिंगल प्लेस पर मिक्स कर रखा है मीन्स सम सिंगल प्लेस ना प्रॉब्लम बिकम्स कॉम्प्लेक्स बट सपोज दैट सेम स्टेटमेंट्स अगर फंक्शन के फॉर्म में राइट किए हैं इससे प्रोग्राम का रेडिएबल मोड भी इंक्रीज हो रहा है मीन्स इस केस में अगर कोई बॉडी सेशन प्रोवाइड किया सम स्टेटमेंट इस केस में कोई भी पर्सन श्योर है अगर फंक्शन का रेडिएबल नेम प्रोवाइड किया जाए एड देन कोई पर्सन श्योर होगा इस पर्टिकुलर मॉड्यूल और ब्लॉक के अंदर किस टाइप के स्टेटमेंट्स हैं स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू परफॉर्मिंग एडिशन ऑपरेशन दिस ब्लॉक कंटेंट्स एडिशन ऑपरेशन रिलेटेड टू सब्टेक्शन दिस ब्लॉक कंटेंट्स ऑपरेशन रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन मीन्स अगर आपके पास इसका बॉडी सेशन अवेलेबल नहीं है विदाउट लुकिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन फिर भी आपके लिए ऑब्जर्व करना पॉसिबल इस पर्टिकुलर मॉड्यूल्स के अंदर लॉजिक कैसे हैं रिलेटेड टू एडिशन रिलेटेड टू सब्टेक्शन रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन रिलेटेड टू डिवीजन फॉर एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको कोई फंक्शन नेम प्रोवाइड करना है एस क्यू आर डी ओनली फंक्शन नेम नॉट अ लॉजिक्स मीन्स इसके बॉडी पार्ट में क्या लिखा है नॉट विजिबल नॉट फॉर मी नॉट फॉर यू इसका बॉडी सेशन आपके लिए विजिबल नहीं फिर भी केवल फंक्शन नेम के बेसिस पर ऑब्जर्व करना पॉसिबल इसके अंदर ऑपरेशन के रिलेटेड रिलेटेड टू कैलकुलेटिंग स्क्वेर रूट ऑफ गिविन नंबर्स जस्ट बिकॉज ऑफ फंक्शन नेम मीन्स इट विल इंक्रीज इज रीडेबल मोड ऑफ द कोड मीन्स केवल नेम्स के बेसिस पर इसके फंक्शंस का बिहेवियर ऑब्जर्व सॉरी लॉजिक्स का बिहेवियर ऑब्जर्व करना पॉसिबल देयर फोर इट इज ऑल्सो प्रोवाइड्स रीजेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन ऑपरेशन नेक्स्ट वन इफिशियंसी इफिशियंसी मीन्स जस्ट मैंने प्रीवियस केस में डिस्कस किया था इट विल प्रोवाइड्स रीजेबिलिटी रीजेबिलिटी के अकॉर्डिंग मीन्स कोड का लेंथ बार बार मीन्स कोड बार बार रिपीट होगा वन टाइम्स बार बार रिपीट न करके ओनली वन टाइम राइट करेंगे अगर फैक्ट्री से रिलेटेड टोटल टेन स्टेटमेंट्स हैं रिलेटेड टू सम ऑपरेशन अगर ये ऑपरेशन हंड्रेड टाइम्स परफॉर्म हो रहे हैं हंड्रेड टाइम्स तो टोटल स्टेट मीन्स प्रोग्राम का टोटल लेंथ कितना होगा मीन्स वन टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए स्टेटमेंट्स कितने टेन हंड्रेड टाइम परफॉर्म करें टोटल साइज क्या होगा इसका 1000 थाउजेंड स्टेटमेंट इज देयर सेम ऑपरेशन और सेम ऑपरेशन अगर बार बार रिपीट ना करके स्टेटमेंट अगर फंक्शन के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं सिंपली फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट पार्ट करना फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट कितनी बार राइट डाउन करें ओनली हंड्रेड टाइम्स हंड्रेड टाइम्स स्टेटमेंट किसके लिए फंक्शन को कॉल करने के लिए प्लस हंड्रेड टेन स्टेटमेंट को राइट डाउन टेन मीन टोटल साइज क्या होगा इस में वन वन जीरो जबकि प्रीवियस केस में साइज किया था वन थाउजेंड स्टेटमेंट्स मीन्स जब कोड का लेंथ ही डिक्रीज होगा तो मीन्स ऑब्वियसली इसका हो सकता
डेवलपिंग मोर प्रोजेक्ट्स इन लेस टाइम विद एक्यूरेसी जस्ट ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रोडक्टिविटी मीन्स वन मोर केस इसके लिए एग्जाम्पल शो कर दें मीन्स प्रोडक्टिविटी मीन्स फंक्शन के केस में अगर आपने टोटल थ्री मॉड्यूल किसी प्रॉब्लम को अगर मॉड्यूल्स के फॉर्म में डिवाइड किया मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू मॉड्यूल थ्री जैसे इसी केस में बात करें पर एडिशंस को परफॉर्म करने के लिए आपको वन हार रिक्वायर्ड है सब को परफॉर्म करने के लिए वन हार रिक्वायर्ड है अगर आप वन बाई वन ये लॉजिक्स परफॉर्म करोगे इन दैट वन मीन्स टोटल स्टेटमेंट्स कितने फोर्टी स्टेटमेंट सपोज दैट इन हंड्रेड मीन्स बिगिनिंग टेन स्टेटमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड टाइम कितना वन आर नेक्स्ट अगेन वन हार अगेन वन हार और समथिंग वन आर टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए फोर आवर्स बट सपोज अगर ये ऑपरेशन कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड किए मीन्स वन एम्प्लॉय वर्क इस क्लिक वन एम्प्लॉय फॉर वर्किंग फॉर एडिशन वन एम्प्लॉय वर्किंग फॉर सब टैक्सन वन एम्प्लॉय वर्किंग फॉर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन मीन्स टोटल स्केस में अगर फोर एम्प्लॉय एक साथ मिलकर वर्क करें इन मीन्स इसके में प्रॉब्लम्स पैरेलली डेवलप करना पॉसिबल है पैरल मीन्स साइमल्टेनियसली मीन्स सेम टाइम पर परफॉर्म कर रहा है एडिशन डेवलपमेंट सेम टाइम पर परफॉर्म कर रहा है सबटेक्शन डेवलपमेंट सेम टाइम पर परफॉर्म कर रहा है मल्टीप्लीकेशन डेवलपमेंट और फोर एम्प्लॉय डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स के लिए वर्क कर रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन के लिए वर्क कर रहे हैं ऑपरेशन कैसे इनडिपेंडेंट मीस एडिशन में क्या चल रहा है इससे मीस इसके रिस्पेक्ट में सबटेक्शन और मल्टीप्लीकेशन कैसे इंडिपेंडेंट इसलिए इंडिपेंडेंटली मॉड्यूल्स डेवलप करना पॉसिबल इसका एडवांटेज क्या है पैरल डेवलपमेंट इस प्रीवियस केस में सिक्वेंसली डेवलप करना पॉसिबल था इसलिए टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड था फोर आवर्स लेकिन अभी अब इस केस में पैरल डेवलपमेंट हो रहा था पैरेलली इस केस में टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड हो ओनली वन आवर मीन्स कंप्लीशन टाइम अभी फोर आवर्स है लेकिन ये फोर आवर्स पैरेलली कंप्लीट करना पॉसिबल था इसलिए टोटल टाइम कितना पे गया इस केस में ओनली वन आवर्स जस्ट बिकॉज ऑफ पैरल डेवलपमेंट मीन्स प्रीवियस केस में फोर आवर्स में ओनली वन प्रॉब्लम सॉल्व करना पॉसिबल है वन प्रोग्राम क्रिएट करना पॉसिबल था लेकिन अब आपके लिए वन आवर्स में अगर वन प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा है तो मीन्स फोर आवर्स में कितने प्रोग्राम कंप्लीट होंगे फोर प्रोग्राम्स मीन्स दिस इज मीन बाई प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी मीन्स डेवलपिंग मोर प्रोजेक्ट्स और मोर प्रोग्राम्स इन लेस टाइम विद एक्यूरेसी मीन्स कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स क्रिएट करने इस प्रोसेस को नेम दो गया जाए प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रीवियस केस में फोर आवर्स में वन प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा है लेकिन इस केस में फोर आवर्स में फोर प्रोग्राम्स कंप्लीट करना पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग